Hello dear students, today Mr. Manor Babu, a resource person in English is with us and I request Mr. Manohar sir to teach about reported speech. Sir, please continue the class. Thank you. Namaste dear students. Today we are going to discuss the topic reported speech. So this topic is useful for CBSC 9th and 10th standard students and 2nd PUC students. CBSC 9th and 10th standard students have this reported speech for 6 marks and 2nd PUC students have it for 5 marks. Okay. Reported speech where most of the students are losing marks. This is very very easy topic. And we are going to learn in such a way how we can understand reported speech easily today. And what is reported speech? Let us understand whenever we learn a topic, we must have to understand, we must have to know the reason behind why we use these grammar topics and where exactly we have to apply in our life. Okay? So, a reported speech and no, either a yelly use martivi, either number life nali. अथवा नम्मा डेली कम्युनिकेशन नली याँ तरह अप्लाई मार्क कोमेको नत ना नवी वो तो कली ताई दी, ओके? I use uh, both Canada and uh, English. Yes. Reported speech. Speech is nothing but conversation. Conversation may be between two or more than two people. This is the conversation. Speech is also a sentence in English. Okay. Reported. So speech is if it is a conversation. If it is a conversation and between two or more than two people and what is that reported why we have to report the conversation okay so reporting the conversation is of two aspects there are two types of speech one is direct speech and another one is indirect speech indirect speech Okay, what is this direct speech and what is indirect speech? Direct speech is the exact conversation or as it is dialogues of the speaker or speaker and the listener as well. The, com the communication which uh, has been held between two or more than two people. So that conversation if it is the as it is dialogue that is what we call direct speech. And indirect speech is the reported form, reported form or the narrative mode of writing of direct speech. So this reported speech is also called narrative mode of writing or indirect speech. Okay. See, this direct and indirect speech and between two people, conversation, all these things, what, what, what else and how you have to understand. It's very simple. Let us take an example. See, for example, there are three students, three school going students. For example, Mansi, Manju, and Mahesh. So, these are three students who are going to school, right? Or college, whatever it may be. They are the students. Okay. Manju and Mansi met yesterday. They, have, they had spoken something. What was it? Mansi said Mansi said Mansi said why are you late why are you late Mansi said said to whom Manju here because this conversation is between Mansi and Manju okay then Manju replied Manju said I woke up late in the morning. I woke up late in the morning. Inverted commas. In direct speech, we have inverted commas, question marks, commas and all these punctuation marks. But in indirect speech or in reported speech, we have to remove all these punctuation marks. Not all the punctuation marks, especially comma and inverted commas, 
uh, and also question mark okay so if this is the conversation held between mansi and manju a previous day and the same conversation it has to be reported to mahesh because so this incident had happened uh, uh, previous day and the same thing is going to be narrated or reported to mahesh today okay understand and how manju has to say to mahesh what had happened yesterday how he has to say can he say that hey mahesh mansi said why are you late suppose if he says in the way in this way manju if suppose he says mansi said why are you late then whom does the word you refers to because he is speaking to mahesh then the word you refers to mahesh then the meaning of the conversation is wrong so whenever the sentences are going to be reported to the third person that should be in indirect speech if not the meaning of the sentence would be wrong so that is the reason we use indirect speech especially whenever you are writing the answers for example which, whichever the lessons you have learned you should not write the exact dialogues in your answer sheet whenever you are answering you have to report the answer must be in the reported form okay artha aitala so okay ee mansi matte manju maatadidanta conversation maatukate enide idanna nenne hagid incident na ivattu mahesh ge manju helbeku avaga ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂಜು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ತರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಮಹೇಶ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾನ್ಸಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನೀನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜು ಮಹೇಶ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಂಜು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಸಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಲು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ತರ ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಸಿ Mansi asked instead of reading sir ili said anta baridira niu ili matte asked anta baridira anta kelbodu see ili asked anta baridirodu yakandre ee conversation alli agiruvanta expression ee conversation alli express madiruvanta expression question interrogative okay so that we have to write the expressive word asked whom he asked mansi asked what he asked see here why are you late anta ida so i'll tell you the rules later just this is an example okay see i have to write the answer like this asked why are you late why you refers to whom you refers to here manju because the conversation between mansi and manju so that mansi asked manju so here manju manju which is the pronoun that we use for the uh, person manju he so why he the verb is are and that should be in past tense here he was late so see look at that what are the changes from direct speech to direct speech to indirect speech here i have added a linker i have changed the expression point number 1 expression point number 2 linker point number 3 pronoun point number 3 pronouns point number 4 verbs okay and very important these four points are important and more than that we have removed fifth point is very important we have removed commas and inverted commas as well as the question mark here and full stop is compulsory okay so whenever you complete the sentence you have to put a full stop to complete the sentence so this is to report direct to indirect speech and to learn direct and indirect speech there are some competencies there are some methods to understand step by step so we are going to start the those steps now
okay just i want to write one example on the board and i'll tell you what are the rules and regulations we have to follow to learn direct and indirect speech and how to change so let us take the same example uh, for that it may be easy for you to understand okay what manju said manju said i woke up late in the morning i woke up late in the morning close in under comma okay see there are some very important points you need to understand here in to report direct to indirect speech we have to understand first of all this is one sentence sentence a and this is another sentence sentence b this sentence is called reporting sentence very very important reporting sentence and this is called reported sentence reported sentence reported sentence are to be reported to be reported sentence because this sentence exactly we are going to change into reported speech so that this is called to be reported sentence okay and one basic thing you have to remember by this time is very simple ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ವಿ ವೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯು ಮೆಡ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ or uh, in other words in, in in other cases in the case of passive voice object first then uh, verb and then preposition and then the subject can also be okay see this is manju is subject which subject it is which type of sentence it is reporting sentence here so this is reporting subject which is reporting subject manju and said is reporting verb okay finished and and uh, see said to whom here I, i would like to add one more word here to make you more uh, uh, intensive said to whom manju said to mansi i add here mansi okay so this is reporting object reporting object dear students if you don't know what is sub if you don't know how to identify which is subject or which is object i'll tell you a very simple method to understand see first identify the verb verb means what? what what do you mean by verb verb is an action word right action karya aagtirodilli ee karyana yaar martidare who is the doer of this action manju so manju is subject doer of the action is subject simple receiver of the action is object simple who is receiving the action said heliddarilli manju yaar helta irodu mansige so mansi object ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲದೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೂ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ 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 ಮಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಮಂಜು ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಟ್ no there is no answer for this here okay whom he said or who or whom can also be who or whom okay whom he said mansi so this word mansi is the answer for who or whom so that this is considered to be object very simple okay understood and here this is this i here look at this word i is reported subject woke is reported verb and this is complement okay or predicate that means which uh, comes along with the verb later we call predicate okay that's it and okay these things you have to know before you understand reported speech okay and now how to change what are the parameters we have to understand okay so let us try the next rule Th- this is the previous or basic knowledge 
to change reported speech uh, to change direct speech to indirect speech okay so now to report this sentence to report this sentence we have to identify the tense of two sentences there are two sentences as i told you this is reporting sentence and this is reported sentence you have to understand the tense okay now rule number one you may note down somewhere rule number one if the reporting sentence if the reporting sentence is in present tense or past tense the tense of the reported speech will remain same tense na change madu avashyakate illa yav case alli bari eradu case alli matra innond case ide okay first nu ivi verb na nod takshana ee sentence yav tense alli ide anta identify madkotira artha aita akasmat idu iga said anadu past tense alli ide present allu illa future allu illa ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ವೇಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಲಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸು ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಮಂಚು ಸೆಟ್ಟು ಮಾನ್ಸಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲೇದು ಮುಗೀತು ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇ ಸೆಡ್ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ
ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸು ಇವೆರಡು ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾಡಲ್ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ ಯು ಮೆನೋ ಇಟ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲ್ ಶೆಲ್ ಕೆನ್ ಕುಡ್ ಮೇ ಮೈಟ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಲ್ ಇದ್ದರೆ ಶುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಇದ್ದರೆ ಮೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇರೋದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವರ್ಡ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ದೀಸ್ ಇದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೌ ದೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್
tomorrow right day after you can copy the same day after the next day or day after the following day that's it so these are the changes you have to follow up in changing direct speech to indirect speech okay and let us take some examples now okay so as i told you earlier point number 1 uh, expression point number 2 linker point number 3 tense of the sentence point number 4 uh, pronouns and point number 5 some adjectives those words changed okay and one more important thing we are removing commas and inverted commas in indirect speech so let me take this example solve this man manju which expression asked whom mansi okay which linker i should use here if see linker is based on the type of sentence you could remember the types of sentence you have learnt in your uh, lower grades for example assertive sentence assertive sentence interrogative sentence imperative sentence and exclamatory sentences okay so these four different types of sentences take different linker especially in interrogative sentence there are two types of interrogative sentences one is wh type of interrogative sentence and yes or no type questions okay and these two individually take different linker we will discuss later okay so here this sentence is assertive sentence under a simple sentence it is a statement that's it okay that mansi see manju asked mansi that uh, sorry here manju told Mansi, because uh, that example we have already uh, clarified which one the interrogative sentence and this is not interrogative sentence this is the imp uh, assertive sentence as i told you and uh, the expression must be told not asked in the case of it is a question if it is a question we use uh, asked expression okay Mansi, manju told Mansi that he i refers to whom manju okay i'm using this uh, pronoun here use he woke up which tense it is past tense so that should be changed into past perfect as we have discussed simple past should be changed into past perfect tense how to change this past perfect had plus v3 form he had woken up he had woken up late in the morning in the morning this is see here late in the morning this is copied as it is and i have removed the inverted commas okay and commas also see manju told mansi that he had woken up late in the morning so this is the answer okay what are the points what are the competencies we have followed we have used the expression told because it is assertive sentence in the case of interrogative sentence we have to use asked okay yes and then uh, linker we have used linker this the word that is the linker for assertive sentences and we have used uh, pronouns pronoun and then we have changed the tense okay these are the points we have followed here to change direct speech to indirect speech let us take another example Assertive sentence, one example has been completed. Let us take one more example in interrogative sentence. Now, it is the example for interrogative sentence. Interrogative sentence, sentence in the sense questioning. So, it is a question. Okay. See, look at that. Question mark and WH4. Okay. One more basic knowledge you must have to understand before you know. Uh, the interrogative sentence see difference between assertive sentence and interrogative sentence if you come back to the difference one though simple assertive sentence and interrogative sentence 
ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಡೂವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ 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 ವರ್ಬನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ತ್ರೂ ದ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಂಜನ್ ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈ ಹಿ ವರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಸಿ ಸೆಡ್ ಟು ಅಂಜನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಿ ಆಸ್ಟ್ ಅಂಜನ್
he okay why he okay and then are crying you are crying i told you it should be ulta right okay you are crying you are crying are crying is present continuous tense present continuous tense should be changed into which tense we have already learned we have listed down already right present continuous tense should be changed into past continuous tense he was crying he was crying full stop question mark is removed see look at that answer question first ravi kiran said to anjan why are you crying the answer is ravi kiran asked anjan why he was crying simple okay see wh linker same copy it and then present continuous ten, uh, tense is changed into past continuous tense and then for the pronoun you we have uh, for the noun you we have used pronoun he here okay so these are the changes and one more example so we have discussed wh type of question i'll give you one more example let us take another example in yes or no type question yes or no type interrogative question see i have written here i don't drop this here wh type of question we have discussed same wh word is copied as the linker that is very important point and now let us discuss yes or no type questions yes or no type questions in the sense the question or the interrogative sentence which demands the answer yes or no that's it for example are you crazy yes or no you can answer have you had your breakfast you can answer yes either yes or no if you have had your breakfast you can say yes if you have not you can say no that's it this question demands the answer only either yes or no okay so let us take the same example now bharat said dhruva said to dhruva are you coming to school tomorrow are you coming to school tomorrow see here no wh word is used who what why where when these words are not used but still this sentence is a question what type of question it is yes or no type question okay so how are we supposed to change okay so this is reporting sentence and reported sentence both the sentences should be used by using a linker okay see now bharat said to first point is expression i told you expression which expression we supposed to use here because this is questioning expression so that we have to use asked asked so which is the reporting object dhruva asked whom whom he asked asked dhruva so linker which linker we supposed to use as i have written for s r no type questions we have to use whether or if okay dhruva asked dhruva whether okay whether are you in see are is helping verb you is subject interrogative form as we have discussed earlier and we supposed to change into s yes plus hv means helping verb right so change it you are coming you are coming to school tomorrow forget about the rest let us think first now okay you are coming to school tomorrow so you you refers to whom you refers to whom here bharat is asking dhruva so you refers to dhruva so he is the linker here bharat asked dhruva whether he are he was coming see are coming present continuous tense should be changed into past continuous tense he was coming to school we have discussed the time the different times are going to be changed in indirect speech right so tomorrow today yesterday so what is the word uh, which uh, how we supposed to change this word tomorrow so should be changed into next day or following day any one of that any one of them you can write see the question is bharat said to dhruva are you coming to school tomorrow the answer is bharat asked dhruva whether he was coming to school next day 
whether he was coming to school next day whether he was coming to school next day or not no need to write next day that's it so this is the reporting uh, form and the last one the last point is we are going to discuss an example from your question paper so let me copy this This example is from your lesson 2 dear minister minister's dialogue why do you not run away there is no guard to keep you to keep you then criminals dialogue i will not run away i have nowhere to go Full stop. You have ruined my character. You have ruined my character. By your sentence. So this is the question. from your one of your model question papers okay see uh, yeah one more thing i would like to say character by your sentence means not the sentence which i have written here on the board the sentence means punishment imprisonment okay sentence means the punishment yes so let us uh, discuss the answer now see this is interrogative sentence and there are other uh, type of sentences like assertive sentence also so there are two types of sentences in this conversation one is uh, wh type of interrogative sentence and the another one is assertive sentence okay let us discuss now yes minister minister see which expression asked he is questioning the criminal right why do you not run away nin yak hoglilla od hoglilla anta question kelthidane so uh, expression en anta irbeku asked anta irbeku now object kuda gottu namge yarana kelthidane anta baribodu asked criminal illi object yavadanna kottilla anta andre bari avashyakata illa just minister asked anta heli continue madabodu namge gottide object yarana kelthidane anta criminal so hagagi nan bardidine okay minister asked criminal okay डब्ल्यू एच टाइप आफ क्वेश्चन सेम वर्ड लिंक कापी माती वाय ओके नोड़ी डू यू नाट रन अवे नगटिव फार्मल नाट यूज आगे कन्फ्यूज आगे डू यू नाट रन अवे डू यू नाट रन अवे विच टेन्स इट इस सिंपल प्रेसेंट टेन्सल सो सिंपल पास के चेंज मे नगटिव इोद्रे ना डू फार्म अथवा डू फार्म अरे डिड यूज ओके सो वाय डिड okay why did he why he nan nimge helide illi idana ee kade thagobekagutte helping verb sub okay run away aadmele subject ide nodi illi helping verb do idu subject helping verb munche ide amale subject bandide adana naavu change madkobeku first subject barbeku amale helping verb barbeku ओके Full stop. There is 
okay there is should be changed there is no god to keep you there is they see if it is here it should be changed into there if the word is there is given in the question no need to change that okay there is there is no god to keep you simple present tense again that should be changed into simple past is should be changed into was that's it there was no god no god no god to keep you you refers to whom criminal so instead of the word you we have written he should i write the word he here no because this iga kannad kannadalli helbekandre keep you no need see no got to keep you ninnanna athava ninage anno expression anna bandre alli him anta barebekagutte neenu anta bandide illi neenu avanu avanu anta barutalva illi criminal anta andre avananu avananu ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅವನು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೀ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರಾಗಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ one sentence and later one ne- next sentence with the bullet points and the writing a b c d please don't write all those things so the reported speech or the indirect speech should be written like a paragraph that's it so you can if it is finished here you can continue from putting a full stop and uh, you can continue later so uh, next that's it so keep him okay and now criminal criminal replied because he is asking the question and he is replying right replied replied i will not run away see here the word i told you the modal auxiliary verbs like will shall can could should be changed into their respective past form i will i refers to whom here criminal he will should be changed into would he would not run away will remain same would not run away would not run away first stop so finished here now i have no where to go okay he added that he added that see here he added that is the extra sentence i have used because there are many sentences here there are uh, three sentences in his conversation in his dialogue so when we are continuing continuing to the next sentence so these kind of words we have to use he added that he further added he continued these words we have to use okay he added that he see here i he and have past tense had he had no where to go no where to go see so you can you can ask me sir this go is also a word or verb action word and which shows the present tense no this is not predicting any tense here this is not denoting any tense here because this is too infinitive this verb is used with the word to go to go to eat to meet so these kind of words will not be changed these kind of words will be remain same because they do not that uh, they do not uh, denote any tense here so change madu avashyakate illa yav tense nu helde iddaga adu to infinitive jothe use adaga adanna change madbedi so to go ange irutte so to go full stop and he added that anta nan use madidini nan iga illi he further added ಅಥವಾ ಹಿ ಫರ್ದರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿ ಫರ್ದರ್ ಸೆಟ್ ದಾಟ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್
ಲೆಸನ್ ನ ಪ್ರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಯಿಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಯಿಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾ ರೂಯಿಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೈ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಇಯರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೊ ಹಿಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಹಿಸ್ ruined his character character by your sentence your your refers to as i told you as i have used in reference to this pronoun your refers to uh, minister and other people who have uh, sentenced the criminal okay ruined his character by their t h e i r okay uh yes this this one there should be used because you were it is here okay you were should be changed into their sentence sentence okay so this is the answer let us repeat once okay minister asked criminal why he did not run away there was no guard to keep him criminal replied he would not okay criminal replied here that should be used linker that he would not run away he added that he added that he had nowhere to go he further said that they had ruined his character by their sentence or by their punishment okay you have to copy the same word no need to write uh, punished don't change the words okay the words whatever given you have to write and uh, dear students and uh, this is the example which is from your model uh, question paper and uh, one more suggestion i would like to give whenever you practice these kind of grammar topics you have to refer the textbook and it is better to practice the dialogues of your lesson that should be solved because whenever your teacher nimma teacher school alli athwa college nalli paatha madbekadre alle irthakanta dialogue galna direct direct dialogue galna ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠನೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ